2026 সাল নাগাদ উন্নয়নশীল দেশ হলো বাংলাদেশকে জিএসপি প্লাস সুবিধা দিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে ইইউ সদর দপ্তরে কমিশনের প্রধান উরসুলা বন্ডার লিয়েন এর সাথে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী এই সময় রোহিঙ্গা সমস্যা গণতন্ত্র মানবাধিকার সহ বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনা হয় বৈঠক শেষে জ্বালানি সহ বিভিন্ন খাতে চুক্তি সই হয়েছে बेलजियम राजधानी ब्रासल से यूरोपीय यूनियन के शादुर डॉक्टरे प्रधानमंत्री शेखासिना के शागुतु जनन यूरोपीय कमिशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वांडरलियन शेखने प्रधानमंत्री शेखासिना ये बंग यूरोपीय कमिशन के प्रेसिडेंट के बोधे दिपाक्षिक बैठक और उस चीज़ तो है ऐसे में रोहिंग्या समस्या गणतंत्र ইইউ আমাদের বিশ্বস্ত বাণিজ্য উন্নয়ন ও মানবিক অংশীদার নিরাপত্তা ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আমাদের ফলপ্রসূ সহযোগিতা রয়েছে বাংলাদেশ ও ইইউর মধ্যে মূল্যবোধ এবং প্রতিশ্রুতি অটুট রয়েছে ইইউর সঙ্গে সম্পর্কের 50 বছরে কৌশলগত সম্পৃক্ততা আরো জোরদার করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছি বৈঠক শেষে বাংলাদেশ সরকারের ইআরডি এবং ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাংকের নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে 350 মিলিয়ন ইউরোর ঋণ সহায়তা চুক্তি স্বাক্ষর হয় ইউরোপীয় কমিশন ও ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাংকের মধ্যে 45 মিলিয়ন ইউরো সহ 57 মিলিয়ন ইউরো অনুদান চুক্তি হয় সামাজিক খাতে 70 মিলিয়ন ইউরোর পাঁচটি অনুদান চুক্তিও স্বাক্ষর করে দুই পক্ষ আই होप दैट द ইউ উইল অফার জিএসপি প্লাস ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ উন্নয়ন সহযোগী অস্ত্র ছাড়া ইইউ আমাদের সবকিছু দিয়ে সহায়তা করেছে আশা করি এবার জিএসপি প্লাস সুবিধা দিয়ে উন্নয়নে সহযোগিতা করবে আর এর মাধ্যমে আমরা 2026 সালের মধ্যে এলডিসি থেকে উত্তরণের সুযোগ পাব 350 মিলিয়ন ইউরো ফেডারেল কন্ট্রাক্ট উইথ ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক এরপর প্রধানমন্ত্রী গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামের প্ল্যানারি সেশনে ভাষণ দেন আশা প্রকাশ করে বলেন গ্লোবাল গেটওয়ের উদ্যোগটি সারা বিশ্বে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও টেকসই বিনিয়োগের সেতু বন্ধন হয়ে উঠবে মানব সংযোগ শান্তি ও অগ্রগতির লাইফলাইন আমাদের অবশ্যই যুদ্ধ সংঘাত ও অস্ত্র প্রতিযোগিতার অবসান ঘটাতে হবে ভবিষ্যতে সংকট মোকাবিলায় আরও ভালোভাবে প্রস্তুত হতে হবে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিভিন্ন দেশের মধ্যে বোঝাপড়ার প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে এর আগে ব্রাসেলসে শেখ হাসিনার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন ইউরোপীয় কমিশনের নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ইউরোপীয় বাণিজ্য কমিশনার ভালদিস ডোমব্রোভস্কিস বৃহস্পতিবার প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেয়া সংবর্ধনায় যোগ দেবেন শেখ হাসিনা 27 অক্টোবর তার দেশে ফেরার কথা রয়েছে মাহমুদ মাওমিতা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা রোধে দেশে বিদেশে সরকার এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে একটি মহল সংসদকে এই কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন এসব চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলো কাজ করছে বুধবার সংসদে নির্ধারিত প্রশ্নোত্তরে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন টেবিলে উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী জানান অপপ্রচার মোকাবিলা সহ বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরতে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম এবং অনলাইন মিডিয়ায় কন্টেন্ট প্রচারের বিষয়ে কার্যক্রম চলমান ফেসবুক ও ইউটিউব সহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বন্ধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে প্রধানমন্ত্রী জানান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার হওয়া বিকৃত খবর ও গুজব চিহ্নিত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে টানেল যুগে প্রবেশ উপলক্ষে জনসমাবেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানাতে সাজরাজ রব উঠেছে বন্দরনগরী চট্টগ্রামে এরি মধ্যে জনসভাস্থল আনোয়ারা কে বিজেড মাঠ জুড়ে চলছে প্রস্তুতি আওয়ামী লীগ নেতারা জানিয়েছে স্মরণীয় এই মুহূর্তকে রাঙাতে 10 লাখ মানুষের জমায়েত হতে যাচ্ছে জনসভায় 28 অক্টোবর সকালে টানেল উদ্বোধন শেষে আনোয়ারার জনসভায় উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর আনোয়ারার কেপিজেড মাঠ জুড়ে এখন রাজ্যের ব্যস্ততা করা নিরাপত্তার মধ্যে চলছে টানেল উদ্বোধন ঘিরে জনসভার প্রস্তুতি 8 ফুট উচ্চতায় 130 ফুট দৈর্ঘ্য এবং 48 ফুট প্রস্থের নৌকার আদলে মঞ্চ তৈরির কাজ চলছে মাঠে শুধু জনসভা স্থল নয় আশপাশের বিভিন্ন এলাকা জুড়ে লাগানো হয়েছে অসংখ্য ব্যানার ফেস্টুন নানা রঙের এসব ব্যানারে নানা উন্নয়নের গল্প টানেল যুগে প্রবেশের জন্য অধীর অপেক্ষায় এলাকাবাসী এক ধরনের খুশির আমেজ ঈদের খুশির মতো খুশির আমেজ জোয়ার 
বয়ে যাচ্ছে সবাই এখানে উশোর আমাজে কাজ করতেছেন প্রধানমন্ত্রী আগমন কি নিয়ে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের ব্যবস্থাপনায় এই সমাবেশ হলেও সমানতালে কাজ করছে মহানগর ও উত্তর জেলা আওয়ামী লীগ সাথে আছে আওয়ামী লীগের সহযোগী 14 দলীয় জোট নির্বাচনের আগে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সফলতা তুলে ধরার পাশাপাশি বড় ধরনের শোডাউনে তাক লাগিয়ে দিতে চায় ক্ষমতাসীন দল সেটাকে স্মরণীয় বরণীয় করে রাখতে আমরা ওই দিন সমাবেশ ডেকেছি আশা করি কৃতজ্ঞ চট্টগ্রামবাসী সেদিন প্রধানমন্ত্রীর সভাবেশে উপস্থিত হয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা এবং সম্মান তবে শেষ মুহূর্তে জনসভার সময়ে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে প্রথমে আটাশ তারিখ বিকেল তিনটায় জনসভা শুরুর কথা থাকলেও এখন সেটি সকাল এগারোটায় করা হয়েছে সকালবেলা ঠান্ডার মধ্যে হবে ভালো হবে সকালবেলা আর মাস স্পিন্ড সকালবেলা আসতে জিনিসটা দিয়ে থাকে আর বিকালে যেভাবে উঠছিল কয়েকদিন দুপুর আসাটা বিষয় কঠিন ছিল এই জনসভায় চট্টগ্রাম ছাড়াও তিন পার্বত্য জেলা কক্সেসবাজার ফেনী নোয়াখালীর বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী অংশ নিবে বলে জানিয়েছে আওয়ামী লীগ অনুপমশীল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম আঠাশে অক্টোবর সমাবেশের নামে বিএনপি আক্রমণ করলে পাল্টা আক্রমণ করবে আওয়ামী লীগ এই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সমাবেশের দিন বিএনপি রাস্তায় বসে যাবে না এমন প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করা যায় না বলেও মন্তব্য করেন তিনি বুধবার বিকেলে রাজধানীতে এক মত বিনিময় সভায় এসব কথা বলেন ওবায়দুল কাদের বুধবার বিকেলে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে ঢাকা মহানগর উত্তর দক্ষিণ ও ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা ও জনপ্রতিনিধিদের মত বিনিময় সভা বিভিন্ন সারির নেতারা আঠাশে অক্টোবর সমাবেশ সফল করতে নিজেদের সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে কাজ করবেন বলে জানান নিজ বক্তব্যে দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেন সমাবেশ করার নামে বিএনপি ভিন্ন কিছু করার চেষ্টা করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে অপরদিকে দলের সাধারণ সম্পাদক বলেন একটা নির্বাচনী লক্ষ্য নয় আওয়ামী লীগের লক্ষ্য দেশকে অপশক্তি মুক্ত করা বাইরের কে কি বলল তা শোনার প্রয়োজন নেই আমরা এ পর্যন্ত কোথাও বিরোধী দলের বিরুদ্ধে আক্রমণকারী ভূমিকা ছিলাম আমরা আক্রমণকারী নয় কিন্তু এইবার আমরা সতর্ক পাহারায় আছি আক্রমণ করলে পাল্টা আক্রমণ হবে প্রতি পাড়া মহল্লা ওয়ার্ড থেকে মিছিল এনে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিয়ে আঠাশে অক্টোবর সারা দিন রাজধানীর রাজপথ পাহারা দেয়া হবে বলে জানানো হয় মত বিনিময় সভায় শাহাদাত স্বপন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নয়াপল্টনে বিএনপি কে মহাসমাবেশ করতে না দিলে নেতাকর্মীরা সারা ঢাকায় ছড়িয়ে পড়বে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়শ্বর চন্দ্র রায় রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনে পুলিশের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজনও মনে করেন না তিনি বুধবার রাজধানীর শিশু কল্যাণ পরিষদ মিলনায়তনে জনতার অধিকার পরিষদ আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি আরও বলেন পুলিশের ভূমিকা যেন রাজনীতিবিদের মতো না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে রাজনৈতিক দল তাদের পছন্দ মতো জায়গায় কর্মসূচি পালন করবে এটি তাদের অধিকার তার দাবি সংবিধানের কোথাও নেই কর্মসূচি পালনে পুলিশের অনুমতি নিতে হবে আঠাশ অক্টোবরের মহাসমাবেশ ঘিরে পুলিশ প্রশাসনকে নিরপেক্ষ থাকারও আহ্বান জানান গয়শ্বর চন্দ্র রায় তার অভিযোগ সরকার বিএনপির কর্মসূচি ঘিরে সংঘাত উসকে দিচ্ছে নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে আমরা কোথায় জনসভা করব করতে পারব না সেটা আপনারা যদি রাজনৈতিক বিবেচনায় আপনি কোনো সিদ্ধান্ত নেন সেই সিদ্ধান্ত আমরা যে মানতে পারি তা তো না আমি কোথায় মিটিং করতে হবে কোথায় মিটিং করতে পারব না পুলিশের পারমিশন নিয়ে করতে হবে সংবিধানের কোন জায়গায় আছে কারাবন্দীর নেতাকর্মীদের মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে হেফাজতে ইসলাম বুধবার রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ওলামা মাসা এক সম্মেলনে এই ঘোষণা দেয়া হয় আগামী ত্রিশে নভেম্বরের মধ্যে নেতাকর্মীদের মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহার না করলে কঠোর কর্মসূচি দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে সংগঠনটি এ সময় ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের বর্বর আগ্রাসনে সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বক্তারা 
মুসলিমদের ওপর অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এক কোটি মুজাহিদ পাঠাতে সংসদে বিল পাশের অনুরোধ জানান তারা এ সময় আগামী তিন মাসের মধ্যে সারা দেশে হেফাজতে ইসলামের জেলা উপজেলা ও মহানগর কমিটি গঠন করা হবে বলেও জানানো হয় কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা করার জোর দাবিও সংগঠনটির নিবন্ধনহীন রাজনৈতিক সংগঠন জামায়াতে ইসলামী সমাবেশের অনুমতি পাবে না বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সচিবালয়ে এক সভা শেষে তিনি এ কথা জানান সমাবেশ ঘিরে ঢাকার প্রবেশ পথ বন্ধ করা হবে না বলেও জানান তিনি অন্য প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন আনসারকে গ্রেপ্তারের ক্ষমতা দেওয়ার খবরটি অপপ্রচার সঠিক তথ্য নয় বিজয় দিবস সামনে রেখে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বুধবার সচিবালয়ে আন্তমন্ত্রণালয় সভার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মন্ত্রী জানান রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন না থাকায় জামায়াত ইসলামকে আটাইশ অক্টোবর ঢাকার মতিঝিলে সমাবেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না জামায়াতে ইসলাম এখন পর্যন্ত নিবন্ধিত দল নয় কাজী জামায়াতের ব্যানারে কেউ সমাবেশ করার চেষ্টা করলে অনুমতি দেওয়ার প্রশ্নই আসে না বলে জানান মন্ত্রী জামাতের ইসলাম একটা নিবন্ধিত দল নয় এখন পর্যন্ত কাজেই তারা জামাত ইসলামের ব্যানারে যদি আসে তাহলে আমরা তাকে পারমিশন দেওয়ার প্রশ্ন আসে না বিএনপির সমাবেশের অনুমতি প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন ডিএমপি কমিশনার এখন পর্যন্ত কোন সংগঠনকে অনুমতি দেননি বলেন ঢাকায় কোন জায়গায় সমাবেশ করলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক থাকবে তা বিবেচনা করে অনুমতি দেওয়া হবে তারা নাকি সারা বাংলাদেশের থেকে যারাই বিএনপি করে সবাইকে ঢাকায় নিয়ে আসবেন কোনো সদস্যই বলে বাদ থাকবে না এইরকমই আমরা শুনতেছি সেই রকম যদি হয় তাহলে তো এই যে এত লোক ঢাকায় আসলে একটা মানে একটা অন্য ধরনের পরিস্থিতি হতে পারে সেই জন্যই আমাদের কমিশনার সাহেব তাদেরকে কোথায় এই সমাবেশটা করত করতে দিবেন এটা কমিশনার সাহেব বুঝবেন কমিশনার সাহেব সেই সেইভাবেই তিনি সিদ্ধান্ত নিবেন অপরাধ সংগঠনের ক্ষেত্রে কাউকে গ্রেপ্তারের ক্ষমতা আনসার বাহিনীকে দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হাসিফ মাহমুদ শাহ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাজপথ নয় আওয়ামী লীগ বিএনপি দুই দলকে মাঠে সমাবেশ করার পরামর্শ দিচ্ছে ডিএমপি বলছে আটাশে অক্টোবর ঘিরে নাশকতা সুনির্দিষ্ট তথ্য না থাকলেও সতর্ক অবস্থানেই থাকছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী অন্যদিকে সেদিন ঢাকার প্রবেশ পথে চেকপোস্ট বসানোর কথা জানিয়েছে র্যাব আওয়ামী লীগ বিএনপি শনিবার সমাবেশকে ঘিরে উত্তপ্ত চলমান রাজনীতি সেদিন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও চলছে নানা জল্পনা কল্পনা বিএনপি নয়াপল্টন আর আওয়ামী লীগ চাইছে গুলিস্তান সমাবেশ করতে অন্যদিকে জামায়াতের আগ্রহ আছে শাপলা চত্বর তবে বড় দুই দলকে জনবহুল নয় মাঠে সমাবেশ করতে বলছে ডিএমপি তবে জামায়াতের প্রশ্নে আদালতের পর্যবেক্ষণকে সামনে আনছে তারা মহামান্য হাইকোর্টের অবজারভেশন আছে ইলেকশন কমিশনের কাছে মহামান্য হাইকোর্ট নির্দেশনা দিয়েছেন তো সব মিলিয়ে কিন্তু আমরা বলি যে তাদের কার্যক্রম ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ আইনের আলোকেই কিন্তু করবে সমাবেশকে ঘিরে নাশকতার সুনির্দিষ্ট তথ্য না থাকলেও যে কোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকছে পুলিশ যে অনেক সময় কিন্তু রাজনীতিবিদরা এই ধরনের ঘটনা ঘটার পরে আবার তাদের দায়িত্ব নিতে চান না বলেন যে কে করেছে আমরা জানি না এই অভিজ্ঞতাও কিন্তু আমাদের আছে কাজেই আমরা নাশকতা যে করবে না এরকম কথা বলার জায়গা আমরা নেই নগরবাসীকে নিরাপদ রাখার জন্য যে কোনো ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দরকার সেটি আমরা নেব শনিবারের কর্মসূচি ঘিরে সতর্ক থাকছে র্যাব ঢাকার প্রবেশ পথে চেকপোস্ট বসানোর কথাও জানিয়েছে তারা চেকপোস্ট স্থাপন করার মাধ্যমে কেউ কোনো ধরনের নাশকতা তৈরি করার মতো কোনো ধরনের বস্তু নিয়ে তারা প্রবেশ করছে কিনা বা কারো কোনো অসৎ উদ্দেশ্য আছে কিনা আমরা চেকপোস্টের মাধ্যমে আমাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাব এদিকে রাজনৈতিক এই কর্মসূচি সামনে রেখে দশ হাজার অতিরিক্ত পুলিশ সদস্য মোতায়নের পরিকল্পনা ডিএমপির তবে সমাবেশের জায়গা বুঝে এই সংখ্যা কম বেশি হতে পারে মোহাম্মদ ওমর ফারুক ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বিএনপিপন্থী আইনজীবীদের অভিযোগ পুরনো নাশকতার মামলা নিষ্পত্তিতে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে প্রমাণ হয় বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করা হচ্ছে তবে এই অভিযোগ নাকচ করে অ্যাটর্নি জেনারেল জানান প্রধানমন্ত্রী আদালতকে কোনো নির্দেশ দেননি তিনি আইনজীবীদের সহায়তা চেয়েছেন বুধবার দুপুরে পাল্টা পাল্টি সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তারা বিএনপিপন্থী আইনজীবীদের অভিযোগ তেইশে অক্টোবর নারায়ণগঞ্জের চেম্বার থেকে 
দুই আইনজীবীকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তুলে নেয়ার ঘটনাকে ক্ষীণ রাজনৈতিক দৃষ্টিতে দেখার সুযোগ নেই এই ঘটনায় কার্যকর ব্যবস্থা নিতে প্রধান বিচারপতির প্রতি আহ্বান জানান আইনজীবীরা করোনা মামলা নিয়ে বিএনপি পন্থী আইনজীবীদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন দোষ না করলে বিএনপির নেতাদের ভয় নেই এছাড়া নবনির্মিত বার কাউন্সিল ভবন নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগকে অমূলক বলে মন্তব্য করেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিনউদ্দিন নাশকতার মামলা নিষ্পত্তি করার জন্য যে নাশকতার মামলাগুলো সব গুনে ভুয়া নির্বাচনী কেন্দ্র রাজনৈতিক মামলা প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী যদি নির্দেশ দেয় বিচারকদেরকে আইনজীবীদেরকে যে মামলা নিষ্পত্তি করার জন্য দেশে থাকবে কথা বিচার বিভাগ হস্তক্ষেপ বলে আমি মনে করি এই মামলাগুলো পুরনো মামলা সে পুরনো মামলাগুলো নিষ্পত্তি করার জন্য উনি প্রধানমন্ত্রী ও আইনজীবীদেরকে অনুরোধ করেন সেটা কীভাবে ওনারা ক্ষতিগ্রস্ত হলেন আর নাশকতার মামলা যদি উনি যদি ওনারা নাশকতা না করে থাকেন তাহলে তো ওনারা খালাস পাবেন এবং সেই অভিযোগগুলো যে আমরা তো জানি নাশকতা হয়েছিল রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছেন বিদেশি বিশেষজ্ঞরা বুধবার সন্ধ্যায় ঢাকায় পৌঁছান যুক্তরাষ্ট্রের তিন চিকিৎসক রাত এগারোটার দিকে এভার কেয়ার হাসপাতালে যান তারা এ সময় মেডিকেল বোর্ডের চিকিৎসকরাও ছিলেন আজ আবারও যুক্তরাষ্ট্রের তিন চিকিৎসক এভার কেয়ার হাসপাতালে যাবেন জানাবেন চিকিৎসার বিষয়ে সিদ্ধান্ত খালেদা জিয়ার মেডিকেল বোর্ডের একজন সদস্য জানান খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার কিছুটা অবনতি হয়েছে রক্তক্ষরণ হচ্ছে বিদেশি বিশেষজ্ঞরা সময় নিয়ে চিকিৎসা দেবেন প্রাথমিকভাবে দেখার পর মেডিকেল বোর্ডের সাথে বৈঠক করার কথা রয়েছে বিএনপি চেয়ারপারসনের অবস্থা ক্রমাগত খারাপের দিকে যাওয়ায় দেশের বাইরে থেকে চিকিৎসক আনা হয়েছে সোমবার রাতেও এক দফা সিসিইউতে নিতে হয় খালেদাকে নভেম্বরে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হতে পারে কয়েকটি নিম্নচাপ রূপ নিতে পারে ঘূর্ণিঝড়ে এদিকে গত বারো মাসে আঘাত হানা তিন ঘূর্ণিঝড়ের এলাকা ভেদে চরিত্র ছিল আলাদা অতিপ্রবল ঘূর্ণিঝড় মোখা ও হামন শক্তি হারিয়েছে সমুদ্রে হামন পাহাড়ি এলাকার ওপর দিয়ে উপকূল অতিক্রম করায় ছিল প্রায় বৃষ্টিশূন্য মে মাসে মোখার পরে অক্টোবরে হামন মঙ্গলবার কক্সবাজার উপকূল অতিক্রমের সময় এর গতিবেগ ছিল ঘন্টায় আশি কিলোমিটার এ সময় কুতুবদিয়া সর্বোচ্চ বৃষ্টি হয় একশো চব্বিশ মিলিমিটার তবে পরদিন ভোরেই আকাশ ছিল রৌদ্রজ্জ্বল দু হাজার বাইশের অক্টোবরে পঁচাত্তর কিলোমিটার বেগে হানা দেয়া চিত্রাঙের মুখে পড়ে বরিশাল খেপোপাড়া তখন বরিশালে তিনশো চব্বিশ ও মাদারীপুরে বৃষ্টি হয় তিনশো মিলিমিটার দেখা দেয় জলোচ্ছ্বাসও ছয় মাস আগেও ঘন্টায় একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার বেগে টেকনাফ সেন্ট মার্টিনে আছড়ে পড়ে মোখা সেবার ঝড়ের পর হয়নি তেমন বৃষ্টি আবহাওয়া অফিস বলছে মোখা ও হামন অতিক্রম করেছে উপকূলের পাশাপাশি জায়গা দিয়ে পাহাড়ি এলাকা হওয়ায় সেখানে আর্দ্রতা ছিল কম তাই প্রায় সারা দেশেই বৃষ্টি শূন্য থেকেছে গত বছরের চিত্রাং মোখা হামন তিন ঘূর্ণিঝড়ি শক্তি হারিয়েছে সাগরে তাই ক্ষয়ক্ষতির তীব্রতাও কম অতি দ্রুত ল্যান্ডফল করেছে এবং ল্যান্ডে উঠে গেছে ওঠার পরে এটা যেহেতু ওই সব জায়গাতে আপনার পাহাড়ি এলাকা ছিল এই কারণে পর্যাপ্ত ময়েশ্চার এবং পায়নি এবং পেশার দ্রুত হাই হয়ে গেছে এই জন্য বৃষ্টি অনেক দ্রুত কমে গেছে এবং সে স্যামি স্যাম কন্ডিশন আপনার ধরেন এই হামুনের ক্ষেত্রে তাই যে মুখা এবং হামুন মোটামুটি প্রায় কাছাকাছি এলাকা দিয়ে আপনার ল্যান্ড ক্রসিং করেছে এবং ওরা ওই সাইক্লোনটা ছিল আপনার উইন্ড স্পিড বেশি আর এটা ছিল উইন্ড স্পিড কম এদিকে পূর্বাভাস বলছে নভেম্বরেও বঙ্গোপসাগরে কয়েকটি নিম্নচাপ সৃষ্টির সংখ্যা রয়েছে পরে তা রূপ নিতে পারে ঘূর্ণিঝড়েও শাহরিয়ার অনির্বাণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ঘূর্ণিঝড় হামুনের প্রভাবে দক্ষিণ চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের বিধ্বস্ত এলাকায় আংশিক বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয়েছে তবে এখনও বন্ধ রয়েছে বেশিরভাগ এলাকার মোবাইল নেটওয়ার্ক এদিকে ঘূর্ণিঝড় হামুনে জেলায় প্রায় পাঁচ হাজার ঘরবাড়ি পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক আর আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আরও প্রায় একত্রিশ হাজার ঘরবাড়ি রাত পোহানোর সাথে সাথে স্পষ্ট হতে থাকে ঘূর্ণিঝড় হামুনের আঘাতের ক্ষতচিহ্ন চট্টগ্রাম কক্সেসবাজার মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে উপড়ে পড়েছে গাছ ও বৈদ্যুতিক খুঁটি ঘরবাড়ির চালও উড়ে যায় ঝড়ে এতে বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে বিশাল এলাকা সকাল থেকে মোবাইল নেটওয়ার্ক সেবাও বন্ধ হয়ে যায় কোথাও কোথাও এতে ভোগান্তিতে পড়ে সাধারণ মানুষ প্রচন্ড ভাবে বাতাস হাবাতে অনেক ঘাস গাছালি পড়ে গেছে অনেক কয়েকটা ঘাড়ি অবশ্য ভেঙে গেছে গাছ পড়ে ভেঙে গেছে আর কি রাস্তায় গাছ পড়ে আছে তারপর আপনার কুটি পড়ে আছে তো ওই জন্য গাড়ি এখন চলাচল খুবই 
বিভ্রান্ত হচ্ছে বিদ্যুৎ বিভাগ জানিয়েছে দক্ষিণ চট্টগ্রামে দেড় শতাধিক গাছ উপড়ে পড়েছে বিদ্যুতের সঞ্চালন লাইনে এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রধান লাইনও এছাড়া পঁচিশটি স্থানে খুঁটি উপড়ে গেছে ঝড়ের তাণ্ডবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে বলে জানিয়েছে তারা প্রায় বিশ থেকে পঁচিশটার মতো খুঁটি ভাঙছে আমাদের বিভিন্ন জায়গার আর একশো থেকে দেড়শো স্পটের মতো জায়গায় আমাদের গাছ পড়ে আছে এবং তার সিরে আছে এগুলোর জন্য আমাদের দুর্যোগে আলো গেরিলা টিম আছে আমাদের দশটা টিম আছে এই দশটা টিম আমাদের বিভিন্ন জায়গায় কাজ করতেছে ঝড়ে কক্সেসবাজারে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সদর পেকুয়া এবং চকরিয়া উপজেলা এখানে শত শত গাছ উপড়ে পড়ার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ঘরবাড়ি ঝড়ের তাণ্ডবে ভেঙে পড়েছে বেশ কয়েকটি সেতুও দ্রুত এলাকায় সরকারিভাবে শুকনো খাবারের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি ঘরবাড়ি হারানোদের জন্য আলাদা বরাদ্দের কথা জানিয়েছে প্রশাসন সুরাজপুর মানিকপুরে হারবাং এবং বরৈতলি এই তিন ইউনিয়নের কিছু কিছু ওয়ার্ড এই ব্রিজ ভেঙে যাওয়া বা রাস্তা ভেঙে যাওয়ার কারণে মূল যে ইউনিয়নের সাথে এবং উপজেলার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে এই মুহূর্তে ঝড়ের প্রভাবে বুধবার সকালে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি থাকলেও দুপুর নাগাদ দক্ষিণ চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে ঝলমলে রোদ উঠেছে অনুপমশীল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ কক্সবাজার ঘূর্ণিঝড় হামুনের প্রভাবের বিষয়ে আরও জানাতে এবার কক্সবাজার থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী অনুপম শীল অনুপম বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং মোবাইল নেটওয়ার্কের সংস্কারের অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে সর্বশেষ কি তথ্য রয়েছে বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে কিছুটা আমরা অগ্রগতি লক্ষ্য করছি অর্থাৎ গতকাল থেকে দুপুরের পর থেকে মূলত সন্ধ্যের পর থেকে আস্তে আস্তে কক্সবাজারের বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুতের যে সরবরাহ অন্তত কক্সবাজার শহরে সেটি শুরু হয়েছে এবং শহরের বাইরেও চেষ্টা করা হচ্ছে যে যে সমস্ত জায়গায় বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে গেছে অথবা বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে গেছে সেখানে হয়তো আজকে বিকেল বা আরও কয়েকদিন সময় লাগতে পারে এটি পরিস্থিতি বুঝে তবে যেখানে শুধুমাত্র তার ছিঁড়ে গেছে বা এই ধরনের কিছু ঘটনা ঘটেছে সেখানে আস্তে আস্তে তারা হয়তো আজকের বিকেলের মধ্যে সেই লাইনগুলোতে তারা বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারবে বলে পল্লী বিদ্যুতের পক্ষ থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে তবে এই মুহূর্তে কক্সবাজারে আরেকটি বড় সমস্যা সেটি হচ্ছে মোবাইল সেবা সীমিত হয়ে আছে এবং ইন্টারনেট সেবাও সীমিত অর্থাৎ এখানে যে সমস্ত ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবাগুলো দেয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের এই ঝড়ে সমস্ত তারই কিন্তু ছিঁড়ে গেছে এবং ফলে ধাপে ধাপে পুরো এলাকায় তাদেরকে আবার নতুন করে তার লাগিয়ে এই সেবাটি দিতে হচ্ছে এই জন্য আসলে কিছুটা সময় লাগছে এবং এর ফলে যেটি হচ্ছে যে বিভিন্ন যে ব্যাংকে ব্যাংকে যে কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে বিভিন্ন বুথে ব্যাংকে যে এটিএম বুথগুলো আছে সেখানে কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে আর এছাড়াও যেহেতু মোবাইল নেটওয়ার্ক এখানে সীমিত মোবাইলের ইন্টারনেট সেবাও সীমিত আছে সেই জন্য আসলে সাধারণ মানুষজন পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে না আর বিভিন্ন যে অনলাইন ভিত্তিক যে অর্থ লেনদেনের যেই প্ল্যাটফর্মগুলো আছে সেই প্ল্যাটফর্মগুলোতে অর্থ লেনদেন করা এখানে একটি কঠিন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এর ফলে এখানে যারা পর্যটকরা আসছেন তারা জরুরি ভিত্তিতে বিভিন্ন বুথ থেকে টাকা তুলতে পারছেন না এবং বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে যে টাকা লেনদেন করার বিষয়টি রয়েছে সেগুলো করতে পারছেন না এটি একটি এখন বড় সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে আর এছাড়াও আমরা খবরে যেমনটা জানাচ্ছিলাম যে প্রায় ছত্রিশ হাজারের মতো ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে এর মধ্যে পাঁচ হাজার ঘরবাড়ি একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে মানে অর্থাৎ একেবারে মাটিতে মিশে গেছে আর একত্রিশ হাজার আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই সমস্ত ঘরবাড়ি মেরামত বা এদের এই যারা এই ঘরবাড়ি হারিয়েছেন তাদেরকে সাহায্য করার জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে তারা জানিয়েছেন আর প্রাথমিকভাবে একেবারে বন্যা ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার পরপরই যারা বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে বা বিভিন্ন জায়গায় আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদেরকে ঘরে ফিরে আনার আর মাধ্যমে শুকনো খাবার দেওয়া হচ্ছে বলে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমাদের জানানো হয়েছে আজ এছাড়া এর বাইরে যে সমস্ত অবকাঠামোগত ক্ষতি হচ্ছে বিশেষ করে আমরা দেখেছি যে সদর উপজেলার এবং চকরিয়া উপজেলা বিশেষ করে বেশ কিছু সেতু নষ্ট হয়ে গেছে বা সেতু দেবে গেছে সেখানে আসলে এটি সময় লাগবে কারণ যেহেতু এই সেতুগুলো নতুন করে মেরামত করা বা নতুন করে নির্মাণ করা ছাড়া আমরা বেশ কয়েকটি সেতু দেখেছি যেগুলো একেবারেই ধসে পড়েছে সেগুলো নতুনভাবে মেরামত করা ছাড়া উপায় নেই তো সেক্ষেত্রে কিছু সময় লাগবে বলে এখানে জানাচ্ছে এবং এই সময়টি হয়তো বেশ কয়েক মাসও লাগতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে কক্সবাজার থেকে ঘূর্ণিঝড় হামুনের প্রভাবের বিষয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী অনুপম শীল কয়েক মাসের টানা বর্ষণ ও অতিরিক্ত পণ্যবাহী ট্রাক চলাচলের কারণে বেহাল খাগড়াছড়ি পানছড়ি আঞ্চলিক সড়ক পঁচিশ কিলোমিটার সড়কের তিন ভাগের দুই ভাগ চলাচল অনুপযোগী কোথাও
খানাখন্দে ভরা খাগড়াছড়ি পানছড়ি সড়কে এভাবেই প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হয় যাত্রীদের সম্প্রতি ভারী বর্ষণে বেয়াল হয়ে পড়েছে আঞ্চলিক এই সড়কটি খাগড়াছড়ি শহরের চিংগি স্কোয়ার থেকে পানছড়ি বাজার পর্যন্ত পঁচিশ কিলোমিটার সড়কের অন্তত বিশটি জায়গায় ছোট বড় খানাখন্দ তৈরি হয়েছে সড়কের উপর পানি ও কাদা জমে ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল ভাঙা সড়কে যাতায়াত করতে প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা পরিবহন ক্ষেত্রেও এবং যাত্রী সেবার ক্ষেত্রেও অনেক অসুবিধা হয় এই রাস্তাটা আসলে দ্রুত এই সংস্কার করা খুব জরুরি লোড গাড়িগুলো যাতায়াত কারণে বেশি প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি তো এর জন্য রাস্তা খুব খারাপ অবস্থা হয়েছে বৃষ্টির কারণে মাঝে মাঝে এমন বড় গর্ত হয়েছে যেখানে গাড়ি পড়লে মনে হয় উঠবে কিনা সন্দেহ আছে খাগড়াছড়ি পানছড়ি সড়ক মেরামতের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বৃষ্টির জন্য কাজ শুরু হতে বিলম্ব হচ্ছে বলে জানিয়েছে সড়ক ও জনপদ বিভাগ বর্তমানে যে খানাখন্দ বা ছোটখাটো যে গর্তগুলো রয়েছে সেটা আমরা বিভাগীয়ভাবে আমাদের বিভাগীয় যে শ্রমিক আছে এবং বিভাগীয় মালামালের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করছি জনপ্রতিনিধি যাতে লাঘব হয় এবং জনগণের স্বাভাবিক চলাচল যাতে কোনো ধরনের বিদ্যুৎ না ঘটে সেই জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে খাগড়াছড়ি পানছড়ি সড়কে প্রতিদিন পাঁচ শতাধিক যাত্রী ও পণ্যবাহী পরিবহন চলাচল করে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবারের বিনামূল্যের বই পনেরো নভেম্বরের মধ্যে ছাপানোর কাজ শেষ করার সিদ্ধান্ত নেয় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অথচ এখনও পর্যন্ত নবম শ্রেণীর বইয়ের ছাপানোর কাজই শুরু হয়নি মুদ্রণ মালিক সমিতি বলছে মাধ্যমিকের বই ছাপানোর গতি কম হওয়ায় ডিসেম্বরেও বই পৌঁছে দেয়া যাবে না আগামী বছরের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে জাতীয় নির্বাচন হওয়ার কথা তাই পনেরো নভেম্বরের মধ্যে বই ছাপানোর কাজ শেষ করতে চায় এনসিটিবি আগামী বছরের জন্য একত্রিশ কোটি নতুন বই ছাপাচ্ছে সরকার প্রাথমিকের বই ছাপানোর কাজ চললেও মাধ্যমিকের গতি একেবারেই কম নবম শ্রেণীর বই ছাপানোর কাজ এখনও শুরুই করা যায়নি ষষ্ঠ সপ্তম এবং অষ্টম শ্রেণীর ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞান বইয়ের ছাপার কাজ একবার শুরু করে আবার বন্ধ করে দেয়া হয় এখন আবার চলছে পাণ্ডুলিপি সংশোধনের কাজ মুজ্জন মালিক সমিতি বলছে এ অবস্থায় ডিসেম্বর পার হয়ে যাবে কাজ শেষ করতে ক্লাস নাইনের সব বইয়ের এখনও প্রিন্টারই দেয় নাই এখন তো জানার নেতা তাদের কীভাবে দিবে পয়লা জানুয়ারির আগে বই আমি পনেরোই নম্বর বাদ দিলাম পয়লা জানুয়ারির আগেই তো দেওয়া সম্ভব না এনসিটিবি বলছে মাধ্যমিকের বই ছাপানোর গতি একটু কম হলেও নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা যাবে আগামী বছর থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে নবম শ্রেণী পর্যন্ত নতুন শিক্ষাক্রম চালু হবে তাই সতর্কতার সাথে পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত সহ সব কাজ করা হচ্ছে এজন্য কিছুটা দেরি হয়েছে নির্বাচনের বছর আমরা চেয়েছিলাম সকল বই পনেরোই নভেম্বরের মধ্যে যাক তো এই নতুন বই লেখার জন্য তো একটু সময় লাগেই এইটুকি যা বিলম্ব কিন্তু আমি একেবারে আশাবাদী ডিসেম্বরের মধ্যে আমার সেকেন্ডারিরও সকল বই পৌঁছে যাবে এদিকে অনেক মুজন প্রতিষ্ঠানই বাজার দরের থেকে কম দিয়ে ছাপানোর কাজ নিয়েছে এর ফলে চলতি বছরের মতো নিম্নমানের কাগজে বই ছাপানোর অভিযোগ করছে সংশ্লিষ্টরা নূরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নরসিংদীবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি সরকারি মেডিকেল কলেজ বিভিন্ন মহলে যোগাযোগ করেও তা পূরণ হয়নি এতে হতাশ জেলাবাসী তবে জেলা প্রশাসক জানান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে একটি প্রস্তাবনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হয়েছে নরসিংদী জেলায় প্রায় আটাশ লাখ মানুষের বসবাস শিক্ষা ক্ষেত্রে এই জেলার স্কুল কলেজে সুনাম রয়েছে তবে বিপত্তি হয় শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা নিয়ে জেলায় সরকারি বেসরকারি কোনো পর্যায় নেই বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ এ জেলায় শিক্ষার্থীদের তাই উচ্চ শিক্ষার জন্য যেতে হয় রাজধানী ও আশপাশের জেলাগুলোতে এতে ভোগান্তির পাশাপাশি লেখাপড়ায় আগ্রহ হারান অনেকেই বরিশালে ভার্সিটি আছে তো ওইখানে ভার্সিটি যারা দেখা যায় বাড়ির পাশে ভার্সিটি তাদের মধ্যে একটা স্পিরিট কাজ করে যে আমার বাড়ির পাশে ভার্সিটি আছে আমার ওইখানে পড়তে হবে সকল শিক্ষার্থীর পক্ষ থেকে এটা আমি আবদার জানাবো যে আমাদের এখানে একটা বিশ্ববিদ্যালয় হলে আমাদের অনেক অনেক বড় উপকার হয় সম্প্রতি কিন্তু নারায়ণগঞ্জ একটা পাবলিক ইউনিভার্সিটি পাইল এই হতভাগ্য নরসিংদী জেলায় রয়ে গেল যারা কোনো পাবলিক ইউনিভার্সিটি পেল না এমন বাস্তবতায় এই জেলায় একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি সরকারি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবি নরসিংদীবাসীর অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে নরসিংদী জেলায় একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নেই বর্তমান সময়ে এটা মানুষ সকল মানুষের একটি প্রাণের দাবি 
যে আমাদের এই জেলা একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হোক যে অতির এই জন্য নরসিংদীতে হ্যাঁ এই সরকারের প্রায় শেষ দিকে অন্তত পক্ষের জন্য ঘোষণাটি আসে যে একটি বিশ্ববিদ্যালয় নরসিংদীতে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে নরসিংদীকে টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত স্থান উল্লেখ করে জেলা প্রশাসক জানান এরই মধ্যে একটি প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হয়েছে আমার মনে হয়েছে এটি নরসিংদী একটি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি হওয়ার জন্য একটি উপযুক্ত জায়গা আর সামনে যে আসন্ন জেলা প্রশাসক সম্মেলন আছে সেখানে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে আমাদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে নরসিংদী জেলা প্রশাসক হিসেবে আমি নরসিংদীতে একটি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্থাপনার জন্য একটি প্রস্তাব আমি প্রেরণ করেছি জেলায় দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেবে সরকার এমনটাই প্রত্যাশা নরসিংদীবাসীর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ কোন দেশের বিমানবন্দর ব্যবহার করে আশপাশের দেশ সুবিধা নিতে পারলে সেটিকে হাব হিসেবে বিবেচনা করা হয় ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের অবস্থান মাঝখানে হওয়ায় এখানে হাব তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে এজন্য শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও কক্সবাজার ঘিরে এভিয়েশন হাব তৈরির পরিকল্পনা করছে সরকার তবে বিশ্লেষকেরা বলছেন দেশে এভিয়েশন হাব করতে হলে অ্যারো সিটি করে আন্তর্জাতিক সুযোগ সুবিধা বাড়াতে হবে এভিয়েশন হাব তৈরি করে অর্থনীতি চাকা সচল করেছে হংকং সিঙ্গাপুর কিংবা দুবাইয়ের মতো দেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিমান সংস্থাকে সেবা দেওয়ার পাশাপাশি যাত্রীদেরও দিচ্ছে ট্রানজিট সুবিধা সেই সঙ্গে কার্গো সার্ভিসের মাধ্যমে পণ্য সরবরাহ হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভৌগোলিক সুবিধা থাকায় বাংলাদেশেও এভিয়েশন হাব তৈরির সম্ভাবনা আছে ভারত নেপাল ভুটান শ্রীলঙ্কা সহ পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর যাত্রীরা ট্রানজিট সুবিধা নিয়ে খুব কম সময়ে যেতে পারবেন মধ্যপ্রাচ্য সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে निर्माण तमिनल और कक्सबाजारे हम दृष्टिनंदन रानुए এছাড়া দেশি বিমান সংস্থার সক্ষমতা বাড়ানো সহ আকাশ পথের সব সুবিধাই সহজ করতে হবে বলছেন বিশেষজ্ঞরা সোহেল রানা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সিঙ্গাপুর থেকে তেত্রিশ লাখ ষাট হাজার এম এম বিডিও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস এরএনজি কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার এতে ব্যয় হবে সাতশো বাষট্টি কোটি ছত্রিশ লাখ সাতাত্তর হাজার টাকার বেশি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি এই এলএনজি আমদানির অনুমোদন দেয় এছাড়া দু হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরের জন্য ছয় হাজার টন মসুর ডাল ও আশি লাখ লিটার সয়াবিন তেল কেনারও অনুমোদন দেয়া হয় প্রতি বছর বাড়ছে গ্যাসের চাহিদা দেশে গ্যাসের চাহিদা চৌত্রিশশো মিলিয়ন ঘনফুট উৎপাদন হয় তেইশশো মিলিয়ন ঘনফুট দেশীয় উৎস থেকে আগামী কয়েক বছর গ্যাস সরবরাহ বাড়ার সম্ভাবনা না থাকায় আমদানি আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠক শেষে জানানো হয় জ্বালানি ও খনিজ বিভাগের অধীনে পেট্রো বাংলার মাধ্যমে এলএনজি কেনা হচ্ছে সিঙ্গাপুরের একটি প্রতিষ্ঠান থেকে এই গ্যাস কেনা হবে প্রতি এম এমবিটিইউ ধরা হয়েছে সতেরো দশমিক পাঁচ পাঁচ মার্কিন ডলার স্পট মার্কেট থেকে এক কার্গো এলএনজি আমদানির প্রস্তাব যাতে মোট ক্রয় মূল্য সাতশো বাষট্টি কোটি ছত্রিশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার আটশো আশি টাকা सयाबीन तेल छय প্রতি কেজির মূল্য পড়বে একশো দশ দশমিক নয় সাত টাকা 
প্রতি লিটার দাম পড়বে একশো ছাপ্পান্ন দশমিক তিন আট টাকা জামালপুর সদর উপজেলা ও মুন্সিগঞ্জের গজারি উপজেলায় তিনশো দশ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের দর প্রস্তাব অনুমোদন দেয়া হয় আইডিন খাতুন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা যুক্তরাষ্ট্রের মেইন অঙ্গরাজ্যে লুইসটনে একাধিক জায়গায় বন্দুক হামলায় বাইশ জন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে অন্তত ষাট জন পুলিশ জানিয়েছে সন্দেহভাজন এক হামলাকারী এখনও পলাতক তবে পুলিশের ধারণা এই হামলার সঙ্গে অন্তত দুই জন জড়িত ছিল তবে এখনও নিশ্চিত করে কিছু জানানো হয়নি হামলাকারীকে আটক করতে অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ এ সময় ওই এলাকার সব দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে একই সাথে বাসিন্দাদের বাড়ির মধ্যে অবস্থান করতে নির্দেশ দেয়া হয় এছাড়াও সন্দেহজনক কোনো কার্যকলাপ দেখলে জরুরি নম্বরে কল করতে বলেছে কর্তৃপক্ষ গাজায় অনাহারকে ইসরায়েল অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ করেছে দাদা সংস্থা অক্সফাম গাজার পরিস্থিতিকে ভয়াবহ উল্লেখ করে বিশ্ব নেতাদের অবিলম্বে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি গাজার স্বাস্থ্যসেবাও পুরোপুরি অচল হয়ে গেছে বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এদিকে হামাসের হামলা ইস্যুতে নিরাপত্তা পরিষদে দেওয়া বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্টনিও গুতেরেস মঙ্গলবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ইসরায়েল ফিলিস্তিন যুদ্ধ নিয়ে কথা বলেন সংস্থার মহাসচিব অ্যান্টনিও গুতেরেস হামাস ইসরায়েলে বিনা কারণে হামলা চালায়নি বলে জানান তিনি এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানায় ইসরায়েল বুধবার জাতিসংঘের কর্মকর্তাদের ভিসা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ইসরায়েল এছাড়া জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক প্রধান মার্টিন গ্রিফিথসের ইসরায়েল সফরও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে তবে জাতিসংঘ মহাসচিব বলছেন তিনি যেসব কথা বলেছেন সেসবের ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে নিরাপত্তা পরিষদে আমার কিছু কথার ভুল ব্যাখ্যায় হতবাগ যেন আমি হামাসের কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দিচ্ছি কিন্তু এটা ছিল বিপরীত আমি স্পষ্টভাবে বলেছি ইসরায়েলে হামাসের নজিরবিহীন হামলার নিন্দা জানাই বেসামরিক নাগরিকদের হত্যাকে কেউ সমর্থন জানাতে পারে না প্রকৃতপক্ষে আমি ফিলিস্তিনি জনগণের ক্ষোভের কথা বলেছি গাজায় অনাহারকে ইসরায়েল অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ করেছে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক দাতা সংস্থা অক্সফার্ম গাজার পরিস্থিতিকে ভয়াবহ উল্লেখ করে বিশ্ব নেতাদের অবিলম্বে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি এছাড়া গাজায় খাবার পানি ফুরিয়ে গেছে বলেও জানায় অক্সফার্ম গাজার স্বাস্থ্যসেবা পুরোপুরি অচল হয়ে গেছে বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য জরুরি হস্তক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ এর আগে গাজার ত্রিশ শতাংশ হাসপাতাল বন্ধ হয়ে গেছে বলে জানায় জাতিসংঘ এদিকে গাজায় হামলা চালানোর ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে নির্দেশনা দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামিনি ইসরায়েল সফর বাতিল করেছেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েব এরদুয়ান হামাজ সন্ত্রাসী সংগঠন নয় তারা স্বাধীনতাকামী যোদ্ধা বলে জানান তিনি জোবায়ের হুসাইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ গাজা দক্ষিণাঞ্চলে ভয়াবহ মানবিক পরিস্থিতির কারণে ঝুঁকি নিয়েই উত্তরাঞ্চলে ফিরতে শুরু করেছেন কিছু বাসিন্দা এই তথ্য জানিয়েছে জাতিসংঘ দক্ষিণ আশ্রয় খাবার ও পানি সংকটের কারণে হিমশিম খাচ্ছেন সেখানে আশ্রয় নেয়ারা ইসরায়েলে হামলা অব্যাহত আছে বাড়ছে হতাহতের সংখ্যা ক্রমেই তীব্র হচ্ছে মানবিক সংকট জাতিসংঘের হিসাবে গেল দুই সপ্তাহে গাজায় প্রায় ১৪ লাখ মানুষ ভয়ে বা তাদের ঘর বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বাস্তুচ্যুত হয়েছে ইসরায়েলি বাহিনীর হুমকির পর গাজার উত্তরাঞ্চল ছেড়ে সবচেয়ে বেশি মানুষ জড়ো হয়েছে দক্ষিণাঞ্চলের খান ইউনিসে শহরটিতে প্রায় সাত লাখ মানুষ আশ্রয় নিয়েছে হাসপাতাল ক্লাব ও রেস্তোরায় কোনো রকমের দিন পার করছে তারা অনেকে আশ্রয় না পেয়ে রাস্তায় ঘুমাতে বাধ্য হচ্ছে মানবাধিকার সংস্থাগুলো বলছে খাবার ও পানির অভাবে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে এসব বাস্তুচ্যুতরা মাত্র এক লিটার পানি ও দুটি রুটি খেয়ে দিন পার করছে তারা এদিকে দক্ষিণের বেসামরিক এলাকাতেও হামলা বাড়িয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী এতে আশ্রয় নেওয়া বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে এ অবস্থায় আবারও উত্তরাঞ্চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে কিছু বাসিন্দা তাদের মতে গাজায় কোনো নিরাপদ স্থান নেই এর আগে ইসরায়েলি সেনারা গাজায় লিফলেট দিয়ে সতর্ক করে যে কেউ যদি গাজার দক্ষিণাঞ্চল ছেড়ে যায় 
তাহলে তাকে সন্ত্রাসী সংগঠনের সহযোগী হিসেবে চিহ্নিত করা হবে জোবায়ের হোসাইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ মুম্বাইয়ে ব্যর্থ মিশন শেষে কলকাতায় বাংলাদেশ দল সাকিব এসেছেন ঢাকায় হোটেল ছাড়ার সময় ক্রিকেটারদের হতাশ আত্মবিশ্বাসহীন দেখা গেছে একমাত্র মাহমুদুল্লাহর মধ্যে স্বস্তি এখন নেদারল্যান্ডস ম্যাচের জন্য প্রস্তুত হবে টাইগাররা আজ সন্ধ্যায় অনুশীলনে নামবে মুশফিক শান্তরা একটা সেঞ্চুরি যেন বাংলাদেশের হারকে ভুলিয়ে দিয়েছে সব আলোচনা যেন মাহমুদুল্লাহর ব্যাটের জবাব দল হারলেও তাই তো হাসি মুখেই কলকাতার বিমান ধরেছেন এই ব্যাটার দলও চাইবে এই ধারাবাহিকতা বজায় থাক তামিম হৃদয় শান্তদের মন ভার কারো মুখে হাসি নেই শান্ত একটা ফিফটি পেয়েছেন বাকি চার ম্যাচে দশের উপরে রান নেই দুইটাতে ডাক হৃদয় ফর্মে নেই একেবারে তাই তো বাদ পড়েছেন আর তামিম এক ফিফটিতে স্বস্তি খুঁজে নিতে পারছেন না ব্যাটারদের চোখে মুখে দুশ্চিন্তা আত্মবিশ্বাসের অভাব কালো চশমার আড়ালে লিটনকে বোঝা কঠিন হোটেল থেকে সরাসরি গাড়িতে উঠেছেন কারো সাথে কথা বলতে দেখা যায়নি সিটে বসে লিটন যেন হারিয়ে গেছেন আপন ভুবনে শরীফুল নাসুম মাহাদি মুশফিক সময় মতো হোটেল থেকে বিমানবন্দরের গাড়ি ধরেছেন বিশ্বকাপে টানা ব্যর্থতায় সবার নজর হেড কোচ হাথুরু সিংয়ের দিকে দল খারাপ করলেও মিশন এখনও শেষ হয়নি সেজন্যই যেন নির্ভার থাকার চেষ্টা তার টাইগারদের বিদায় জানাতে হাতে গোনা সমর্থকও হাজির ছিল টিম হোটেল তাজমহল প্যালেসে কলকাতাতে আপাতত বিশ্রামে কাটাবেন সাকিব শান্তরা নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ম্যাচ আঠাশ অক্টোবর মুম্বাই মিশনেও ব্যর্থ বাংলাদেশ দল হতাশা নিয়ে যেতে হয়েছে কলকাতাতে আবারও মুম্বাই আসতে হতো যদি বাংলাদেশ দল সেমি খেলতে পারত এখন সে আশা একেবারে নেই বললেই চলে মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ মুম্বাই ভারত বিশ্বকাপের মাঝপথে ভারত থেকে হঠাৎ ঢাকায় সাকিব আল হাসান অধিনায়কের সফর বিরতি নিয়ে কোনো তথ্য জানায়নি টিম ম্যানেজমেন্ট ব্যাটে বলে পারফর্ম করতে পারছেন না বাজে সময় গুরু ফাহিমের শরণাপন্ন সাকিব মিরপুর ইন্ডোরে করেছেন বিশেষ অনুশীলন মুম্বাই থেকে মিরপুরে সাকিব আল হাসান হোম অফ ক্রিকেটের ইন্ডোরে গুরু নাজমুল আবেদিন ফাহিমের তত্ত্বাবধানে ব্যাটিং অনুশীলন করেছেন অধিনায়ক বিদেশি কোচের ঠাসা কোচিং প্যানেল রেখে আত্মবিশ্বাসে ফিরতে ফাহিমের কাছে সাকিব বিশ্বকাপে টানা চার হারে পিছিয়ে পড়েছে বাংলাদেশ ইঞ্জুরির কারণে ভারতের বিপক্ষে খেলা হয়নি টাইগার দলপতির প্রোটিয়াদের বিপক্ষেও বোলিং ব্যাটিংয়ে নিষ্প্রভ ছিলেন টাইগার অলরাউন্ডার নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে চল্লিশ রান সহ চার ম্যাচে ছাপ্পান্ন করেছেন সাকিব বল হাতে নিয়েছেন ছয় উইকেট বিশ্বকাপ এশো টুর্নামেন্ট কিংবা দ্বিপাক্ষিক সিরিজ হুট করে মাঝ পথে সাকিবের দেশে আসা নতুন কিছু নয় কারণ হিসেবে ছিল ব্যক্তিগত প্রয়োজন পারিবারিক কাজ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন অধিনায়ক কিংবা দলের সেরা তারকার সফর বিরতি নিয়ে কোনো সদুত্তর দেয়া হয় না টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে ভারত বিশ্বকাপেও সাকিবের প্রসঙ্গে নিশ্চিত কিছু জানানো হয়নি সেটা ইঞ্জুরি হোক কিংবা সফর বিরতি নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ম্যাচ সামনে রেখে মুম্বাই থেকে কলকাতায় দল আটাশ অক্টোবর ইডেন গার্ডেন্সে ডাচদের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ সাতাশ অক্টোবর দলের সঙ্গে কলকাতায় যোগ দেবেন নাম্বার সেভেন্টি ফাইভ ফরিদা বক্তিয়ারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আর এই ছিল এখনকার মতো বিরোধীহীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে সব খবরের আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং এক্সে ধন্যবাদ সবাইকে